এ পর্বে আমরা দেখব আসেন আরেকটা সমগণী ত্রিভুজ নেই এটা ধরেন একটা সমগণী ত্রিভুজ তো আমরা যদি এটার থিটা দিই তাহলে এটা কি কোন কস কোন আর সেক কোন আচ্ছা এই যে ত্রিকোণমিতি কোন উপাত এই যে ত্রিকোণমিতি কোন উপাত সাইন কস ট্যান কর সেক কোসেক এদেরকে ত্রিকোণমিতি কোন উপাত বলতেছে কেন এদেরকে ত্রিকোণমিতি কোন উপাত বলা হচ্ছে এজন্য কারণ এরাই হচ্ছে যে এই যে এই বাহুগুলোর ভাগ ফল অনুপাত মানে কি ভাগ অনুপাত মানে হলো ভাগ তো এই সাইন হলো যে এই তিনটা বাহুর ভিতরে যে কোনো দুই বাহুর ভাগ ফল সেটা কোন দুই বাহু একটা পরে আমরা দেখব এরকম ট্যান কর সেক কোসেক এগুলো প্রত্যেকে আসলে এইগুলো এই তিনটার ভিতরে যে কোনো দুই বাহুর ভাগ ফল এই যে ভাগ ফল যে ওরা এই জন্য এদেরকে বলা হইতেছে যে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত তাহলে দেখেন এই কোনটা কি এই কোনটা হলো কস থিটা আর এটা কি এটা হলো ট্যান থিটা আর এটা কি এটা হলো সাইন থিটা আর এটার নাম আমরা কি বলছিলাম এটার নাম বলছিলাম যে কোনের সাথে যেটা থাকে সেটা হলো কি ভূমি কোনের বিপরীতে যে সেটা হলো কি লম্ব এখানে যে থাকে সে কি অতিভুজ ঠিক আছে অতিভুজ তাহলে এখন আমি যে বললাম যে এরা হলো এই বাহুগুলোর ভাগ ফল কোনটা কোনটার ভাগ ফল এগুলো সুনির্দিষ্ট ব্যাপার আছে সেগুলো আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে তো আসেন এই কস থিটা ইকুয়াল টু আসলে কি লেখা যায় এই কস থিটা এখানে লিখে নিচে লিখি আমি এই কস থিটা ইকুয়াল টু লেখা যায় কস থিটা এই থিটা এই কোনটা তৈরি হয়েছে কোন বাহু দ্বারা এ বাহু আর এ বাহু তার মানে এই দুইটা বাহুর ভাগ ফল কিন্তু কাকে দ্বারা কাকে ভাগ করবেন কস থিটার সময় ভূমি ভাগ অতিভুজ এগুলো একটু মনে রাখতে হবে ভূমি ভাগ অতিভুজ এগুলো বের করার ক্যালকুলেশন আসলে একটু ব্যাপক এগুলো আমাদের দেওয়ার দরকার নেই এগুলো একটু মনেই রাখবেন তো কস থিটার বিপরীত কি কস থিটার বিপরীত হলো শেখ থিটা তাহলে শেখ থিটা ইকুয়াল টু কী হবে এটা জাস্ট উল্টে যাবে উপরে হবে অতিভুজ নিচে হবে কি ভূমি ওকে আর যেটা নাইনটি ডিগ্রি সেটা কি ট্যান থিটা তাহলে এই কোনটা কোন দুই বাহু দ্বারা গঠিত হয়েছে এ বাহু আর এ বাহু তাহলে এই দুইটা বাহুর ভাগ ফল তাহলে ট্যান থিটা ইকুয়াল টু কী করা যায় লেখা যায় লম্ব ভাগ ভূমি সেমভাবে কট থিটা ইকুয়াল টু কি এটা আপনারা লিখে নেন এটা কি হবে ঘুরে যাবে সাইন থিটা ইকুয়াল টু কি সাইন থিটা হলো এই কোনটা এই দুটা বাহুর ভাগ ফল তাহলে এই দুটা বাহু কিভাবে ভাগ হবে লম্ব ভাগ লম্ব ভাগ অতিভুজ লম্ব ভাগ অতিভুজ তাহলে সাইনের বিপরীত কে কসেক থিটা কোসেক থিটা ইকুয়াল টু কি আপনারা লিখে নেন এটা কি হবে উল্টে যাবে ঠিক আছে তো এই তো হলো এই বিষয়গুলো এগুলো খুব ভালোভাবে জানতে হবে ক্লাস নাইন টেন থেকে আপনারা এগুলো পড়ে আসছেন তারপরে আমি যেহেতু একবারে শুরু থেকে শুরু করতেই পছন্দ করি এই জন্য আপনার এইভাবে কাজ করতেছি তো এরপরে দেখেন এখান থেকে আমরা আরেকটা বিষয় জানতে পারি সেটা হচ্ছে যে পিথাগোরাসের একটা উপপাদ্য শিখছিলাম আমরা পিসা পিথাগোরাসের একটা উপপাদ্য থেকে আমরা জানতে পারি যে একটা সমগণী ত্রিভুজের অতিভুজের বর্গ ইকুয়াল টু পরের দুইটার বর্গের যোগফল সমান মানে ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার এটা কি পিথাগোরাসের উপপাদ্য তাহলে আমরা এই সমগুণী ত্রিভুজ থেকে এই বিষয়গুলো আসলে জানতে পারি যাদের আগে এগুলো জানা নাই বা যারা এগুলো জানেন না তাদের কিন্তু হিউজ প্র্যাকটিস করতে হবে কারণ এগুলো ছাড়া আপনি এক পাও কি করতে পারবেন না সামনের দিকে যেতে পারবেন না ত্রিকোণমিতি দেখে ভাই আসলে ভয় পায়ে লাভ নাই বা কোনো কিছু দেখে ভয় পায়ে লাভ নাই ত্রিকোণমিতি করলে আপনার ডাবল উপকার কি ডাবল উপকার এক নম্বর কথা হয়েছে যে আপনি ত্রিকোণমিতির বিষয়টি সহ ত্রিকোণমিতির মার্কস তো আপনি পায়ে যাইতেছেন এরপরে আরেকটা বিষয় হইল যে ডুয়েট অ্যাডমিশনে যে ক্যালকুলাস নামেও একটা ইউনিট আছে ম্যাথমেটিক্সের সেখানেও আপনি বিশাল উপকার পাবেন কারণ ওই পুরো ক্যালকুলাসটা হলো এই ত্রিকোণমিতির সূত্রের ব্যবহার ত্রিকোণমিতির সূত্র আপনি যত ভালো পাবেন ইন্টিগ্রেশন আপনি তত ভালো পারবেন ডিফারেন্সিয়েশনেও লাগে তো আপনারা যদি আমার ক্যালকুলাস কোর্সটা করতে চান ক্যালকুলাসেরও আমার অনলাইন কোর্স আছে সেই কোর্সটাতে জয়েন করতে পারেন ওখানে আবার শুরু থাকে একেবারে এ টু জেড বিস্তারিত মোটামুটি দেখানো হচ্ছে বা দেখানো হয়েছে আপনারা ওই কোর্সটাও চাইলে করতে পারেন তো এ পর্বে পর্যন্তই পরবর্তী পর্বে আমরা ভিন্ন টপিক দেখব ওকে